Karibuni tena katika kipindi mkipendacho kabisa. Kipindi moto moto, kipindi kinachoitwa Triple S. Kipindi hiki kama mnavoelewa kinahusiana na changamoto mbali mbali za maisha. Mambo yetu yanayotukabili kila siku, mambo ya afya, elimu, familia, biashara na kadhalika. Kukuletea mfululizo wa vipindi hivi ni mimi mtangazaji wako Susan Samuel Steven na mada kuu ya leo inasema Wazazi kuwa wakali kupitiliza inasaidia kuwalea watoto wao katika maadili bora? Swali so, hilo. Lakini hebu tufahamu kwanza nini maana ya malezi bora. Malezi bora unatokea pale ambapo mzazi anamjenga mtoto wake kuwa imara, anamwekea mazingira mazuri nyumbani, kushiriki kila hali katika maisha ya mtoto huyo. Wazazi wema hutoa mwongozo mzuri wa maadili ya kiroho, wanaweka mipaka wanahakikisha anarekebisha tabia mtoto huyo pale anapokosea. Kwenye mada hii naona kuna watu wamegawanyika. Maana wengine wanasema, "Oh mtoto wangu bwana, wewe umjui mtoto wangu, kichaa kweli kweli, lazima akaripiwe bila hivyo maisha hayaendi. Atakupandia kichwani. Lazima ajue mzazi ni nani. Eh? Tabia kazitoa kwa ukoo mamake yule, sio zangu. Eh? Au babake anamdekeza sanuni lazima mimi nimnyooshe." Mzazi yeyote huwa anapenda mtoto wake afanikiwe, si ndio? Lakini sasa pale malezi na namna ya kumweka kwenye maadili ndiyo changamoto. Lakini utafiti unaonesha kwamba watu wengi wanafikiri wazazi wakali kupitiliza hutoa watoto wenye tabia bora. Hata hivyo tafiti hizo zinaonyesha kwamba mara kwa mara mzazi mkali humfanya mtoto wake kuwa na hali ya kutokujiamini na anaendelea kufanya vibaya kuliko watoto wengine. Hivi ni kwa nini wazazi wakali wanaweza kuharibu watoto wao? Umeshaje kujiuliza? ni kutokana na yafuatayo. Kwanza wazazi wakali kupitiliza wanazuia watoto wasipate fursa ya kujifunza nidhamu na wajibu wenyewe. Kwa sababu kila kitu he he he. Haina maana kwamba mzazi asimjenge misingi ya maadili mtoto huyo. Hapana. Na ongelelo wazazi ambao wanagomba kila dakika. Eh? Mtoto akiamka kugomba. Eh? Kumchapa mtoto sio vibaya au kumwambia mtoto we acha lakini isipitilize mpaka mtoto sasa akikuona anaingia chini ya godoro eh unakuta sasa mtoto anaamua kufanya kinyume sasa anaona ah umzazi bwana hata nikifanya vizuri nitapigwa au nitakaripiwa eh watoto hawa pia wana tabia ya kuwa na hasira kila mara wanakasirika kwa sababu kila saa wanajihami kutokana na wazazi wao wanavyo waweka kama mazingira yale ya kijeshi pia wazazi waliokuwa wakali kupitilizwa anashindwa kuwa karibu na mtoto wake kwa sababu gani? Mtoto anaogopa kwenda kumfata na kumweleza mzazi kinachomsumbua. Watoto wengine wanazaa nyumbani, wazazi hata hawajui. Wanapata matatizo shule, wengine mpaka wanajiumiza kwa sababu wanaogopa tu wakienda kwa wazazi wao, watafanya nini? Watakaripiwa. Hebu basi twende mtani kidogo tukasikize na watu wanasemaje kuhusiana na mtazamo huu katika mada hii. Mzazi unatakiwa umlee mtoto katika maadili mazuri. Kama kakosea unamuelimisha kwamba hapo mwanangu umekosea, fanya hivi. Hili ni baya, sio uzuri, fanya hili ndio uzuri. Lakini ukisema umpige mwisho siku utapata hasara, utakwenda kulala jela. Kama tangu mtoto wako anazaliwa unamlea katika maadili mazuri. Na kila mtu ana imani yake. Unamlea katika maadili mazuri ya dini yake. Haizi kuanunda. Lakini kama mtoto wewe ukirudi unarudi unatoka alfajiri unarudi usiku sana na usiku huyo mtoto utamlea vipi? Hamjui baba yake, baba ni sasa kama anamjomba. Sio malezi kwa sababu unapompija mtoto kofi, tusi, tayari umemjenga na yeye ana uwezo wa kukutukana hata wewe. Eh? Ukimpija kofi na nje yeye anaenda kwa majirani kule kwa watu wenzake, akibuguzwa kidogo na yeye anapiga. Lakini akijua kwamba mimi ninapokosewa, siruhusi kupigwa natakiwa nimsemee mtu. Basi naye anafanya vile vile kama ulipomlea kwa mama mtoto wangu hapo umekosea hujaosha vyombo kwa nini hujaosha vyombo wewe kwa nini hujakwenda madrasa eh au wewe kwa nini hujakwenda kanisani ah basi baba nimekosea nitakwenda basi nenda utapata zambi, unamfundisha katika ma malengo mazuri sio malengo ya ukali kwa sababu unawajengea ni tabia ya kuwa waoga tu sio kwamba watakuwa na heshima bali watakuwa wanaogopa tu kwa vitu vingine vya msingi watashindwa kuuliza wala kuongea sababu wakihisi ukali wako tu wa kwa kila saa unafoka unaongea hakuna mtoto nunda sababu watoto wote wanazaliwa neutral tabia wanazikuta huku huko natakiwa sasa ujue jinsi gani ya kumtoa kule alikojifunza sababu hiyo ununda lazima kuna mahali ameadapt sasa ni jukumu lako la kumleta taratibu taratibu na kumwambia huko uliko kwenda sio yapa uende mlengo mwingine mzuri zaidi kali sio kumnyosha nadhani wangetumia tu muda mwingi kwanza ujue tatizo uko nini anakuwa hivyo 
Ukishajua sababu basi unatafuta njia ya kumrekebisha. Mtoto ni mtu wa kumwelekeza. Na ndio maana kuna kauli na una, tunaambiwa kwamba mama sema na mwanao. Kwa hiyo mtoto ni wa kuongea naye tu, anakuelewa. Ai saidii kumlea mtoto kwa ajili kwa na ukali, anataka amueleweshe tu. Ndio inakuwa vizuri kumuelewesha ili aweze kuelewa. Na kama haelewi ukimuelewesha taratibu tu ataelewa kuliko kumkuwa mkali na anaweza kumsababisha kawa mgaidi zaidi kuliko hiyo. Konzi unaweza ukamwajibisha kidogo kama kuonyo tu la kumuonya. Lakini mara nyingi unatakiwa umueleweshe tu kuliko kumpiga sana. Kuna kipindi cha mtoto kumkaribia na kuna kipindi cha mtoto kwa mko naye karibu. Kwa sababu kwa mko mkali sana mwisho wake na kwa yule mtoto hata kama ana tatizo anakuwa muoga kukwambia. Lakini atakuwa kuna time unacheza na mtoto, yani unakuwa unakuwa karibu naye, anaweza akawa na shida akakwambia. Na kuna time nyingine akikufanyia la, la, la maudhi ina maana lazima umuoneshe ukali kwa maweni mzazi. Hmm, jamani ni hoi. Hapo nadhani mmejolia wenyewe kila mzazi ana jambo lake. Kila mtu ana upande wake. Labda kwa ushauri kidogo, kila mzazi ana namna yake ya kumlea mtoto wake na ni vigumu sana kufuata namna moja. Yaani uwezi kuwa na one rule of thumb wanaita wazungu. Lakini hata hivyo kuwa mkali kupitiliza ukiangalia kuna hasara nyingi sana. Eh? Mtoto anakuwa na nidhamu ya uoga. Mtoto anaishia sasa matokeo wengine wale wakuruka mageti. Eh? Lakini hata hivyo haina maana kwamba mzazi uwe sasa legelege umekaa kama nani hapana. Wazazi kwa sababu tunao wajibu kabisa wa kuweka watoto kwenye upendo, kuwaweka vizuri na kuwaimarisha. Nikupe mfano mwanangu akimwaga chakula kwenye carpet, kumchapa haina maana inamsaidia. Unamwambia chukua, anaenda kachukue dustpan na brush, kifagio, zoa takataka zote. Akitoka hapo ndugu yangu amesweti msamaa mara mia. <laughs> Harudi tena. Ni vizuri sana tujifunze kuwa karibu nao tujenge urafiki nao haina maana kuwa mtoto kwa nesho oga rafiki hapana lazima ajue kwamba kuna ile mipaka ya mzazi na mtoto umjenge ile confidence ajiamini hapo atakuwa na msingi ulio imara okay, yani mtoto ukimpigia kelele ukimpigia kelele yani inazidi kuwa mtukutu kitu kama hicho kwa hiyo mara nyingi sana Bora mzazi ukamkarisha chini na kumkanya yeye anataka nini inakuwa vipi katika hiyo maswara kama amekosea kitu kama hicho. Lakini ukifanya ile kusema hivi unamfokea, yani unakuwa unam, unamkomaza kiakiri, anazidi kuwa mtukutu kupitiliza. Kumpiga hatukatai unampiga, lakini inatakiwa umpige, yani kwa kumuelekeza. Eh? Natakiwa mpige kumuelekeza. Um, ukiwa mkali siku zote mtoto unampotosha. Sasa mimi ni mtoto ni mimi ni baba mwenye watoto watatu. Najaribu kujenga urafiki na watoto wangu ili wapate malezi ambayo nayotaka mimi. Sasa ikiwa mkali hataweza kupata malezi kama nayotaka mimi. Yaani hata kama atakuwa hataki kuelewa kwa sababu unapojitahidi kujenga ukaribu wa wale watoto unakuta anakuwa wenyewe anaoniana wivu kwamba baba kwenye huyu anampenda sana. Sasa ikifikia hatu ukiona wewe anajitenga unamuita anjo na yeye unataka nini? Unajaribu kujenga naye unaanza kuwa anaona kumbe yote tuko sawa. E, lakini ukianza kuonyesha ukali kwa huyu, huyu kaonyesha ukalimu unakuwa utendi yake kwa watoto. Unajua hamna kitu kizuri kama mdomo. Mdomo ni mzuri kuliko vitendo. Unajua na mtoto ni mwepesi kukalili kinachotoka kuliko kwenye nini. Yaani ukifinya au kumpija unaweza kawa unamtengenezea usugu kwa jambo lingine akilifanya atajua atafinywa, yataisha, ataendelea na jambo lingine. Lakini ukiwa unamuonya kwa kutumia kusema ni jambo sahihi sana. Yaani inafikia hatua vile madili yanayokuja kwa matamshi utakao yazungumza wewe. Kama uta, utafikia hatua utamwambia uta mtoto na kile unachomwambia unakuwa akiko akiko sahihi akijua uongo tu basi ujue wewe utamtengenezea usugu wa kutokuelewa kwamba atajua kama ikifanya hivi ili inakuwa so zuri nikifanya hivi ili ili zuri kwa sababu ukimwambia hii simu umeweka hapo ukimwambia hii simu si nini utaiharibu 
hata hata yeza kuichezea na kama atakuwa umejamwekea mazingira ya kukuto kumsemesha ukifika tu kumpija hiyo unampa usugu kwa hiyo atakuwa anachezea anajua akija atapijwa ataisha anakuwa mtoto kwanza so mtifu pili anakuwa mtoto kwenye anakuwa ni kila kaja kuona yeye mzazi anakuogopa mimi kama mtoto anakosea namweka chini naongea naye namwambia hicho ulichokifanya sio kizuri jirekebishe na labda mtoto atakuwa ameliudia kosa mara kadhaa ndio naweza nikamwadhibu mimi huwa natumia fimbo kwenye mkono na mchapa fimbo mbili Hayo ni maoni ya baadhi ya wakazi mbali mbali wa jijini Dar es Salaam. Hebu sasa tupate ufafanuzi kutoka kwa mwanasaikolojia Amani Mwaipaja. Leo nazungumza na wazazi, nazungumza na walezi, nazungumza na watu ambao wana dhamana ya kuweza kukaa na kuwalea watoto. Na katika somo la leo naomba tujifunze athari za ukali kupita kiasi ukali karibu kila mmoja anaweza kawa na ukali kwa kiasi fulani lakini ukali usizidi kiasi wazazi walezi na watu ambao wana dhamana ya kuweza kuwalea watoto waweze kujifunza kwamba ukali kupita kiasi una madhara katika malezi ya watoto naomba tujifunze mambo yafuatayo Kwanza kabisa ukali unaweza ukamfanya mzazi au mlezi au mtu ambaye ana dhamana ya kuwa na malezi ya watoto akawa mbali na mtoto ingawa wako karibu yani wako pamoja wanaishi pamoja anamlea physically yani hivi kwa kuonana wanaonekana wako pamoja lakini kihisia wanakuwa mbali kwa sababu ukali ukizidi kiasi unatengeneza woga kwa hiyo mtoto anaanza kuogopa anaanza kutengeneza woga na katika mazingira hayo unaweza ukakuta kwamba katika baadhi ya familia kwa mfano kwa sababu ya ukali kupita kiasi kuna familia ambazo baba au mama anapokaribia kufika nyumbani akigonga hivi mlango au akisema hodi <laughs> watoto kama walikuwa sebleni wanaangalia television kama walikuwa wanacheza au kama mke alikuwa yuko ndani kila mmoja anakimbia kusikojulikana ili mradi tu asikutwe mazingira hayo kwa sababu wazazi wengine ni wakali kupita kiasi mpaka wameshindwa kuwa marafiki na watoto zao ukali kupita kiasi. Kwa hiyo kadri mzazi anavyozidi kuwa mkali sana, anaweka anaweka ukuta wa urafiki. Kwa hiyo hawezi kushirikiana baadhi ya vitu na watoto. Hawezi kuwa na urafiki wa karibu na mtoto. Kwa hiyo wazazi tupunguze ukali na tuwafanye watoto wawe marafiki zetu. Na tafiti zinaonyesha wazazi ambao wamekuwa wakali kupita kiasi watoto wao pia huwa wanakuwa na siri kupita kiasi katika kufanya mambo yao kwa sababu anajua akifanya mchezo hilo jambo likajulikana basi itakuwa ni hatari kubwa ndani ya familia kwa hiyo kwa sababu ameshasoma ramani ya mzazi amemfanyia timing amejua huyu mama au baba ni mkali akisikia hili hata kama ni jambo dogo kuna wazazi ambao hata kama ni kitu kadogo hivi lakini anatumia nguvu kubwa katika kumwadhibu mtoto kwani unajua kusikia kuna wazazi wamewachoma watoto mikono mtoto mtoto wake kabisa kamchoma mikono au kamchoma na pasi au kamchapa na, na waya kamsababishia ukatili kwa sababu ya ukali kupita kiasi kanuni inasema kadri mzazi anavyozidi kuwa mkali kupita kiasi ndivyo ambavyo mtoto naye anatengeneza mazingira ya usiri kupita kiasi kwa sababu anaogopa asije akaangukiwa na adhabu kupita kiasi kwa hiyo hiyo ni athari ya wazazi walezi na watu ambao wana dhamana ya kuwa na, na, na watoto katika malezi kupunguza ukali ukali ya usaidii 
unamfanya mtoto awe mbali. Hiyo ni athari ya kwanza. Athari ya pili ukali kupita kiasi unaweza ukapelekea kukakosekana na ushirikiano baina ya mtoto na mzazi. Ndio maana kuna baadhi ya kesi watoto wanafanywa vitu fulani vibaya. Yaani mtoto ndio kafanywa yeye kibaya, lakini anaogopa kumwambia mzazi kwa sababu mzazi sio tena rafiki yake. Mzazi amekuwa ni mtu ambaye ni, a, 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 ni mkali muda wote, hana hata nafasi ya kutabasamu na mtoto kwa sababu wazazi ambao ni wakali kupita kiasi huwa pia wanakosa muda hata kutabasamu na watoto wao. Muda wote unakuta amekunja sura namna hii. Sasa ubaba au umama hauwezi kuja kwa kukunja sura. Ubaba au umama hauji kwa sababu ni mkali sana. Ubaba au umama unakuja kwa kumuonyesha mtoto mapenzi mema, kwa kumfanya awe rafiki yako. Ukimfanya awe rafiki atakushirikisha katika mambo ambayo yanamsibu, atakushirikisha katika mambo ambayo yanamsumbua, hata kama ataona kitu fulani kibaya, ataweza kukwambia lakini ukali ukipitiliza unazuia ushirikiano unazuia mahusiano na nalisema hili kwa sababu tumekuwa na wazazi wengi ambao wengine kwa sababu ya hulka kwa sababu ya mazoea kwa sababu ya stress za, za, za maisha harakati za maisha wamekosa muda wa kuwa na tabasamu na watoto wao wa na watoto wao muda wote mtoto akiangusha kijiko amechapwa akifanya kitu fulani amechapwa akiuliza hata swali watoto wanataka kujifunza anauliza swali baada ya kumwelekeza kwa upendo kumwelekeza kwa urafiki mzazi anaanza kulipuka anakuwa mkali mpaka mtoto anaanza kuwa mbali na mzazi ndio maana baadhi ya watoto hawa wakikutana na watu wengine wakutana na wazazi wengine walezi au hata walimu wanakuwa ni afadhali wanaona ni afadhali kushare mambo yao na walimu kushare mambo yao na watu wengine wa nje kuliko kushare mambo yao na wazazi kwa hiyo wazazi tupunguze ukali kupita kiasi. Ipo mifano mingi ambayo inaweza ikatusaidia katika kupunguza ukali kwa watoto wetu. Kwa mfano kuna baadhi ya watoto ambao wanaweza wakawa wana wana, wana changamoto fulani katika maisha yao. Lakini akiangalia kushoto akimwangalia baba akimwangalia mama akimwangalia e, mlezi wake hampi nafasi ya ku, ya ku exchange ideas hampi nafasi ya kubadilishana mawazo hampi nafasi hata kama kuna mambo anamsumbua hawezi kusema kwa sababu ya ukali kupita kiasi na wazazi wajifunze walezi pia tujifunze pamoja tuwafanye watoto wetu kuwa marafiki zetu tuwafanye wale ambao tunawalea kuwa marafiki zetu ili tuwape nafasi kikubwa zaidi kuna wazazi ambao unakuta mtoto na umri mdogo bado mtoto anauliza maswali ya kitoto anafanya vitendo vya kitoto lakini wanalazimisha awe kama mtu mzima yani huyo ni mtoto lakini analazimisha awe kama mtu mzima anaongea maneno makali kama anamwambia anamwambia mtu mzima anatumia lugha mbaya kama anaongea na mtu mzima mwenzie lakini tukumbuke kwamba yale tunayoyafanya kwa watoto wetu kama tunaonyesha ukali yana nafasi kubwa sana ya kumwathiri mtoto katika maisha yake. Kwa kuna watoto wengine wamejifunza kuwa wakali, kuwa kuna, kuna lugha moja ile watu kwa tunaitumia eh, katika level fulani hivi ya ujana. Ni msemo, ni moja kati ya misimu. Wanasema lugha fulani ya mtaani hivi wanasema bandidu. Eh? Kwa sababu amemwona mzazi anakuwa kila wakati uko anasura ya kibandidu bandidu hivi. Eh? Kila wakati eh, mzazi yuko yuko serious, hana muda wa kutabasamu. Naye anakuwa mume wa namna hiyo, anakuwa mzazi wa namna hiyo, anakuwa mke wa namna hiyo, hapati muda wa kutabasamu. Tuwafanye watoto wetu kuwa marafiki zetu. Kuwa watu wetu wa karibu, watakwambia mambo mengi sana. Lakini nampenda tujifunze jambo hili la msingi. Wazazi wengi kuna kitu tunakosea. Ndio huwa tunakosea sana. Tumejikita zaidi katika kukaripia maonyo, makatazo, lakini tunasahau kutoa mwongozo. Yaani mtu anafanya hivi, wewe acha, usifanye hivi. Au mpijia mbadala. 
Kwa hiyo tumekuwa wazazi wengi na waz, walezi wengi. Tumekuwa ni wazazi na walezi wa makatazo, wa maonyo, makalipio sio wazazi wa kufundisha na kuonyesha mbadala. Kwa mfano, kama mtoto ana tabia ya unajua watoto wakiwa nyumbani hawa wakati mwingine anaweza kuchukua penseli, anaweza kuchukua kalamu, akaanza kuchorachora. Na ukiacha vibaya nyaraka zako pale, unaweza ukakuta hata dokumenti au nyaraka ya muhimu kabisa, kapitisha kalamu, kapitisha penseli. Mzazi anaanza kuchapa. Lakini ujampa mbadala wa karatasi. Sasa ukiona namna hiyo, nenda dukani, chukua zile rough paper, chukua karatasi, mwambie mwanangu, hizi ndio za kuchezea, hizi ndio za kuandikia. Usiandikie hii, tumia hii. Ukiziacha hapo, atajifunza kwamba siku nyingine ana kitu chake cha kutumia. Sio uweze kumchapa ameandika ndio document wakati kwako amna karatasi. Mimi nachoomba wajaribu kujenga ukaribu na watoto, wawapende watoto wao. Na waonyeshe ukarimu kwa sababu mtoto ni bado anabaki kuwa ni mtoto kama nini. Kwa wewe ukiwa na hasira za kutoka kazini ama unakuwa na hasira za kutoka chokozana na mtu mwingine ukamfanyia ukamfanyia mtoto unakuwa umtendei yake tuwe wapole kwa watoto kwa sababu kitakuangalia ukisha mkomanza yule mtoto hatimaye ataharibikiwa atakuwa ni jeuri kutoka nyumbani hadi mashureni ninawashauri na wazazi ambao wale watoto wao ambao ni watukutu waeleweshe vizuri na kama wanakaidi basi kuwaonya ni jambo la kawaida kwa mama mzazi sasa msababisha mtoto hata kama ana neno la kukwambia anakuwa mwoga kwa kwa hizi kukwambia mi naona tu labda wajirekebishe wajaribu kuongea na watoto na kuahidi mambo mazuri kwamba ukifanya hiki nitakuwa nakuletea labda zawadi unajua watoto wanapenda vitu vizuri pengine unamletea chama unamletea daftari zuri vitabu vya kujisomea anaweza tu akajirekebisha bila kutumia ukali zaidi kwa mfano mtoto watoto wengi wana tabia akicheza vitu anaacha hapo anaviacha akienda shule anasahau wewe mzazi mlezi mfundishe kwa njia rahisi mwambie kama mfano anacheza pale nyumbani mwambie mwanangu wewe ukiacha hapa wenzio atakuibia sasa hata tukapifike chumbani unaondoka naye mmeenda sehemu unamfundisha sehemu ya kuviweka kama kwenye kabati unaambia unaweka unaweka hapa unamfundisha mara ya kwanza ya pili mara ya tatu akiwa anaandikia vitu vyake akimaliza anajua baba au mama alimfundisha kuna sehemu ya kwenda kuviweka utakuwa umemfundisha namna ya kuhifadhi vitu kuliko kumchapa, kumpa adhabu, kuwa mkali, kukalipia makatazo, halafu ujampa njia mbadala ya kufanya hicho ambacho unataka kufanya. Kwa hiyo wazazi, walezi tusiwe wakali kupita kiasi. Tukiwa wakali kupita kiasi tunazuia mahusiano yetu na urafiki wetu kati ya watoto pamoja na wazazi. Nadhani umejifunza kitu. Wote hapa si tunajifunza. Ulikuwa na msikiliza mtangazaji wako Susan Samuel Steven au Triple S na washukuruni sana na kwaerini.